హలో ఎవ్రీవన్ సో ఈ వీడియోలో మనం బెస్ట్ టైమ్ టు బై అండ్ సెల్ స్టాక్ అనే లీడ్ కోడ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము సో క్వశ్చన్ చూసే ముందు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇలా ప్రైసెస్ అనే అరే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ప్రైసెస్ అనే అరేలో మనకి ఏముంటాయి అంటే ఈచ్ డేలో అంటే ఫస్ట్ డే స్టాక్ అనేది ఆ ప్రైస్ ఉంది అని దాని మీనింగ్ సో సెకండ్ డే ఇంతుంది ప్రైస్ థర్డ్ డే ఇంతుంది ప్రైస్ ఫోర్త్ డే ఇంతుంది ప్రైస్ అన్నది మీనింగ్ సో ప్రైసెస్ అనే అరే మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనం ఏం రిటర్న్ చేయాలంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అంటే ఏ రోజు కొంటే ఏ రోజు కొని ఏ రోజు అమ్మితే మనకి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ వస్తుందో మనం అది వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూసినట్టయితే సో మనకి ఇక్కడ ప్రైసెస్ అనేవి ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ త్రీ టెన్ టూ ఫోర్ ట్వంటీ థర్టీ సో ఇవి డేస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అనేవి డేస్ వై యాక్సెస్ అనేవి ప్రైసెస్ ప్రైసెస్ అంటే ఫస్ట్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది వన్ ఉంది సెకండ్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది టూ ఉంది థర్డ్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది త్రీ ఉంది ఫోర్త్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది టెన్ ఉంది ఫిఫ్త్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది టూ ఉంది అట్లా ఎయిత్ డే స్టాక్ ప్రైస్ అనేది థర్టీ ఉంది మనము ఫస్ట్ డే కొని కొని ఎయిత్ డే అమ్మితే మనకు అప్పుడు మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది కొన్ని రోజు వన్ రూపీ పెట్టుకుంటే అమ్మిన రోజు థర్టీ రూపీస్ మనకి రిటర్న్ వచ్చినాయి అంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు ట్వంటీ నైన్ సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మనం ఎఫిషియంట్ అప్రోచ్ అనేది చూద్దాం సో ఎఫిషియంట్ అప్రోచ్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఇనిషియల్గా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ఒక మినిమం అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటాం దాంట్లో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది అసైన్ చేసేస్తాం సో ఫస్ట్ వాల్యూ మనం ఇనిషియల్గా మినిమంలో అసైన్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం ఇనిషియల్గా ప్రాఫిట్ అనే వాల్యూ జీరో తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ద మినిమం పాసిబుల్ ప్రా ప్రాఫిట్ కదా సో మనకి ఎంత లాస్ వచ్చినా ప్రాఫిట్ అనేది మినిమం వచ్చేసి జీరోనే ఉంటుంది సో ఇనిషియల్గా మినిమం అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే స్టాక్ ప్రైస్తో అసైన్ చేసేస్తాము అండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి జీరోతో అసైన్ చేస్తాం ఇనిషియల్గా సో మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే మనకు మినిమం ఎంత ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే వన్ ఉంది మినిమం వన్ ఉంది సో మినిమం వన్నే ఉంటుంది అండ్ ప్రాఫిట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ మైనస్ మినిమం అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ జీరో ఉంది కదా అండి ఎగ్జి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ జీరో ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ జీరో అండ్ వన్ మైనస్ వన్ ఎంత అయింది జీరోన అయింది సో ప్రాఫిట్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి జీరో అండ్ మినిమంలో ఉన్న వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ మైనస్ మినిమంలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత వన్ మైనస్ వన్ విచ్ ఈస్ జీరో సో రెండింటిలో మ్యాక్సిమం ఎంత జీరో సో ప్రాఫిట్లో జీరో అలానే ఉంటుంది నెక్స్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఇటరేషన్లో నెక్స్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మినిమం ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ సో వన్లో టూలో మినిమం ఏంటి వన్ అండ్ ప్రాఫిట్లో వచ్చేసి ప్రాఫిట్లో వాల్యూ ఎంత ఉంది జీరో ఉంది అండ్ కరెంట్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ టూ ఉంది టూ మైనస్ మినిమం టూ మైనస్ వన్ ఎంత వన్ సో రెండింటిలో మ్యాక్సిమం ఎంత వన్ సో ప్రాఫిట్ లోపలికి వన్ అనేది ఎసైన్ అయింది ప్రాఫిట్ లోపలికి వన్ అనేది ఇప్పుడు ఎసైన్ అయిపోయింది సో ప్రాఫిట్లో వన్ ఉంది నెక్స్ట్ మినిమం వాల్యూ ఎంత త్రీ 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 అండ్ వన్లో మినిమం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది త్రీ అండ్ వన్లో మినిమం వాల్యూ వన్ అవుతుంది అండ్ ప్రాఫిట్లో వచ్చేసి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది అండ్ కరెంట్ వాల్యూ మైనస్ మినిమం వాల్యూ ఎంత త్రీ మైనస్ వన్ విచ్ ఇస్ టూ సో రెండింటిలో మ్యాక్సిమం ఏంటి వన్ టూలో మ్యాక్సిమం టూ సో ఇప్పటి వరకు మనకి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్తే మినిమం వాల్యూ వన్ అలానే ఉంటుంది ఎందుకంటే టెన్ కంటే వన్ అనేది తక్కువ అండ్ ప్రాఫిట్లో ఎంత ఉంది టూ ఉంది ప్రాఫిట్లో టూ ఉంది అండ్ కరెంట్ వాల్యూ మైనస్ మినిమం మినిమం ఎంత వన్ టెన్ మైనస్ వన్ ఎంత నైన్ సో ప్రాఫిట్ లోపలికి నైన్ అనేది సెన్ అయిపోతుంది ఇది మనం ఎలా రాసుకున్నాం అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ తీసేస్తాం ఇట్లా ఓకే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం వాల్యూ నైన్ అట్లనే ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఫిఫ్త్ డేకి వెళ్ళినప్పుడు ఫిఫ్త్ డేకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి మినిమం వాల్యూ అనేది వన్ అలానే ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి మినిమం వాల్యూ వన్ అండ్ కరెంట్ వాల్యూ టూ మైనస్ వన్ ఎంత వన్ సో వన్ నైన్లో మ్యాక్సిమం ఎంత నైన్ సో ప్రాఫిట్ నైన్ అలానే ఉండింది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ వన్లో మినిమం వాల్యూ ఎంత వన్ సో వన్ అలానే ఉండిపోతుంది అండ్ ప్రాఫిట్లో ఉంది నైన్ ఉంది ప్రాఫిట్లో వాల్యూ నైన్ ఉంది కరెంట్ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ మైనస్ వన్ ఎంత త్రీ సో త్రీ నైన్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత నైన్ సో ప్రాఫిట్లో వాల్యూ
లీట్ కోడ్లో వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ చేసి ట్వంటీ నైన్ సో దీనికి ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాద్దాం ఓకే సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం మినిమం వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది ప్రైసెస్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ జియో అండ్ ఒక ప్రాఫిట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో విచ్ ఈస్ మ్యాక్సిమం మినిమం పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఓకే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్లో ఇటరేట్ అవ్వాలి సో ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ ఇటరేట్ అవ్వాలి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెన్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ సో యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ ఇటరేట్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇప్పుడు మినిమంలో మనం ఏం చెక్ చేసాం కరెంట్ వాల్యూ మినిమం అనేది కరెంట్ వాల్యూ లేకపోతే మినిమంలో ఉన్న వాల్యూ సో అది ఎలా చేస్తాం మినిమం ఈక్వల్ టు మిన్ ఆఫ్ మినిమం అండ్ కరెంట్ వాల్యూ కరెంట్ వాల్యూ ఏంటి ప్రైసెస్ ఆఫ్ అండ్ ప్రాఫిట్లో ఏం చూసాం ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్లో ఉన్న దాన్ని అండ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ మినిమం ఈ రెండు కంపేర్ చేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూని ప్రాఫిట్ చేసాం ప్రాఫిట్ కామన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ మినిమం ఈ రెండింటిలో మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది ప్రాఫిట్లో ఉంటుంది ఫైనల్గా మనకి ట్వంటీ నైన్ విచ్ ఈస్ దే విచ్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ పాసిబుల్ ఇన్ దట్ హోల్ అరే కాబట్టి మనం ఇది రిటర్న్ చేస్తాం రిటర్న్ ప్రాఫిట్ ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం సి టూ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్డ్ అండ్ అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ సబ్మిట్ చేస్తే రన్ అవుతాయి లెట్ అస్ సి అండ్ యా ద సొల్యూషన్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ టైమ్ టు బై అండ్ సెల్ స్టాక్ సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రై